，浩兰可以对天起誓，我与这个卫兵没有苟且，这是阴谋，这是陷害。赐婚你不愿，真的要行幽闭之行吗？不知好歹。王后，够了，浩兰。你如此的不谨慎，真是叫我好失望啊！王后要将我的心上人许给谁啊？王孙重伤未愈，怎么随便就出来了？来人，你们还不赶快扶他回去休息？怒，慢着，请王孙，你可知道？刚才你都说了些什么，王后？我跟浩兰两情相悦，请王后御成。一人，你是为了救他，对不对？母亲，母亲，他想阻止您赐婚，他想干扰您的处置。公主。难道我跟浩兰在一起，还要经过公主的允许吗？母亲，王后，今夜这卫士潜入宫中，定是为了盗窃。浩兰特意前来，他才谎称跟使团有关，借此转移视线。待王后前来，他便又撒下弥天大谎，妄想借此脱罪。一个谎言成性的人，如何信得？不，不是这样的。不是这样的，浩兰是我的情人，又怎么会看得上一介卫士？王后，我跟他，世人都知道该怎么选，对吗？王后，浩兰，我是秦人，不受赵人的约束，你我二人两情相悦，有何不可？何必遮遮掩掩的呢？母亲，王孙可是秦国来的贵客。身边没有一个贴心的人，怎么可以呢？其实我一直都在为你物色美人。既然你这般喜爱浩兰，我便将她赠与你。母亲，王后，多谢王后。浩兰出身名门，又是王后身边的人，一人不敢委屈，愿行正式婚聘。迎他为妻，一人，放开！一人，你知不知道你在说什么？母亲，我不许，我不许这样！好了，来人，替我将公主送回去。你们走开，你们别过来，放开我，母亲！浩兰是我身边最重视的女官，你们的婚礼我定会差人精心筹备，绝对不会亏待了她。多谢王后。嗯。至于那个卫士嘛，拖下去。王后饶命！王后饶命！王后饶命啊！王后！原本应将你的生辰八字送去庙堂，从那集开始，六礼缺一不可。如今事急从权，就只能委屈你了。秦王孙，你知不知道你这样做造成了多大的误会？公主雅知你忧心复仇，故意设下陷阱。我若是不出现，你真的要嫁给那个卫士啊？是我考虑不周。但这件事跟你也无关啊！难道你就是为了救我，要牺牲自己的婚事、啊？王后，在你跟公主雅之间，选择了她的亲生女儿，难道你还没看到她的无情？我出面，就算传到王上的耳朵里，也不过是一桩风流韵事，不足挂齿。我不介意。不行。总之我不同意，不答应。不可能。你不同意，王后一定会将你逐出宫去。你还怎么替吕不韦寻求公道？有时候，当你没有办法做出抉择。
不如交给上天来处置。如何决定？刚刚摘了一朵芍药，放在其中的一只匣子里。你若是选中了，便是上天的旨意；若是选不中呢？若是选不中，无论多难，另想办法解决此事。我的人生怎么能交给别人来选择？纵然是上天，也不行。那么，你决定好了吗？六礼未全，不成夫妻。既然是权宜之计，王孙归秦以后。请另行聘取。好，我答应。谢王孙救命之恩说过你最疼我的吧，啊？不管我有什么愿望，你都会帮我实现的吧？结果呢？言犹在耳，你却全都忘了。行，从今以后，我不会再跟你和好了。嗯，我再也不想见到你了。嗯，痛痛痛痛！不是，你干嘛呀？我已经跟你决裂了，你还理我干什么呀？先把药喝完了再决裂。你这就是虐待了啊！你信不信我找爹告状去？爹现在在外练兵，没空管你，啊、我负责你的全部事宜。痛痛痛痛！若不是你自己贪玩坠马，需要喝药吗？我那是……啊！别逼我动手！别别别别！你就是故意报复我，对不对？我看出来了，就因为上次我把那个死蛇放在你床底下了呗。行，没想到你这么小心眼儿。哎哎，我自己喝。大少爷，马车已经准备好了。好，我随后就到。诺。大哥，你要去哪？我约了人出去谈事，你自己乖乖的，别惹事。别蒙我了。就是想去女驴呗。我真的约了人。没啥，这上至王侯将相，下至贩夫走卒，都到咸阳女驴，美女如云，笙歌艳舞。大哥，你带我也去下呗。我长这么大，我都还没去过呢。哎，那种下作地方不许去。哎，大哥，你带我去嘛。依我看。不是什么女驴下作，是你们这些流连女驴的人吧？哎，走了走了走了。哎哎，干嘛？说了不许去，就是不许去，听明白了没有？帮我看好的。嗯。大哥。嗯。哎，大哥，你怎么这么不讲道理呢？听话。才怪，晨儿，诺，脱衣服，啊，把你衣服脱了换给我，赶紧的。
哥，给你润个肠啊，谁叫你不让我来？武安君虽战功彪炳，可登高必顶跌住。朝中多有谗言逆女，若无人从中周旋，怕是孤掌难鸣吧。父亲常说，他一路依靠军功，步步晋升，受赐田宅，最后得封武安君。若是为了避祸，便结交党朋，只怕对不起王上厚恩吧。这么说。武安君是打定主意要拒绝王孙的延揽了。谁在门外？哎呀，好疼你是？你个狂徒！你知不知道我是？吕大人，我。吕大人。吕大人，怎么回事啊？难道连我玩乐都要向你们汇报吗？大人说的哪里的话？我们只是奉命照顾您的安全。既然大人在忙，那我们在外面守着。如果您有什么需要，吩咐我们一声就成。得嘞，得嘞，不准打搅，不让拧断你的脖子。嗯嗯嗯。那个狂徒，我是武安君的女儿，你都敢动，你信不信我爹灭你全族？白起的女儿，瞎了你的狗眼，敢挡我？你怕了吧？吕大人到了，在下吕不韦，拜见夫人。吕大人，你让人家好等。还有一些尾巴要甩掉，迟到为前。吕大人是赵国使臣，又何必如此多礼？请今天，妾邀请吕大人过来，是想问问你，那白釉是如何列的？难道您也想补白釉啊？我想再做一件袍子，并派了许多人去设陷阱，谁知那白釉特别狡猾，啊，倒是列了一只。可惜呀、啊，剑士伤了皮毛，用不得了。其实要做白釉，必须要寻得他的洞穴。洞穴？这熟悉雪地的老猎手啊，便可循着蛛丝马迹，找到白釉的洞穴，捕捉釉釉为饵，又何愁没有釉皮呢？这个法子妙啊！嗯、可是，到哪儿去找老猎人呢？区区小事。就不用您费心了，我一早就准备好了，明日便送来府上。吕大人，你以为就这么几件袍子就能打动我吗
我知道，您在经营盐铁的生意，倒是可以帮一点小忙。李太人真是说笑了。世人都知道，自商君变法之后，秦国的盐铁那可是专卖，我又怎敢以身试法？您不必瞒我，除了盐铁，您还私下贩卖粮食。秦国境内。有华阳夫人作保，您的货物可以大行其道。可出了秦国呢？各国对秦国十分忌惮，对秦商亦是多方限制监督。在下就不同了。吕氏商户开遍诸国，韩国荥阳，赵国邯郸，魏国温枳，楚国宛丘，燕国涿郡，齐国临淄。关卡早已打通，若需要我出面打点，比您来的更便利。若你真能办到，我给你分成。我分文不取，但请您给我引荐华阳夫人。<笑>哎呀，小小商人自不量力，你以为就这点蝇头小利？就能打动我的妹妹吗？吕不韦与您谈的是小生意，与华阳夫人谈的可是足以撼动天下的大生意。大生意，天下独一份大生意。主人，这赵国使者十分狡诈，您真愿意跟他合作？我的货一直运不出秦国，如有他帮忙，获利可翻十倍，我何乐而不为？可他分明另有所图。哼，这世上的男人来求我，图财、图貌、图利，谁不是别有居心？啊，让你收购粮食的事情办得怎么样？啊，主人放心，我已派出人手四处收购，如今这粮食。够秦国百姓一年之用。不过，今年天公作美，没有灾祸，收购那么多粮食。蠢材，你懂什么？如今秦赵交战，燕国也磨刀霍霍，此时囤粮，日后必获重利。这也就是我，别人想办还办不到。吕大人，吕大人，你们干什么？宫里传来消息，华阳夫人召见。华阳夫人，不见。快把她叫起来。诺。你们要干什么？吕大人，华阳夫人的命令从来没有人敢违背，您快去吧。就这模样，快伺候吕大人沐浴更衣，入宫觐见。诺。吕不韦拜见夫人。吕大人免礼。这么多年，不知有多少人想走姐姐这条门路，而能得她亲自引荐的，你是第一人。说吧，为何要见我？我是王孙一人的好友，受他之托，特来拜见。异人，对，就是在赵国为质子的王孙异人，特意让我带来礼物，献给夫人。他远在异乡，真是有心了。是啊，王孙虽然远在异乡，却把夫人当作天一般，日夜思念哭泣太子和夫人。吕<笑>不韦。
这一人并非夫人所生，又无养育之恩，日夜思气，你说的也太夸张了吧？王孙日夜思念故国，但为之多年，无法孝敬父亲，全赖夫人照料，怎能不心怀感激呢？倒是很巧言善辩。好吧，算你说的有理。他的慰问我收下了，你去吧，妹妹，还不走？站住！你笑什么？夫人想知道。说。还是不说了。你说什么？今天一早，赵国使臣受到华阳夫人接见，现在还在宫中。好个吕不韦！昨天还在女驴喝花酒，今天就进了华阳宫了。探子曾有密报，吕不韦与那质子过从甚密，他这一去，怕另有所图啊。他这是要说动华阳，帮助异人啊！那那该怎么办？那华阳素来与我不睦，若非他从中作梗，我早已成为。不过那杨全军倒是个草包，可堪利用。你替我传个消息给杨全军。你若不说个清楚，今天。就别想活着走出这里。我曾经听闻，以色事人者，色衰而爱弛。如今夫人是太子，得宠而无子，敢问一句：太子百年之后，夫人如何自处？吕不韦，你大胆！如果我是夫人，不如在太子的儿子当中挑选一位德才兼备的人，成为自己的儿子，将来继位为王。夫人。永享荣华，此所谓一言而万世之利也。还不住口！在容颜美貌之时不树立根本，待年华老去，就算夫人跪着求太子多瞧一眼，太子还会遗顾吗？住口！吕不韦，你竟然口出狂言，还不快走！夫人，美貌无匹，却没有与之相配的头脑，可叹。可惜，可悲。告辞。吕不韦，你口中所说的孝顺儿子，可是指王孙一人吗？没错。虽然太子有二十余子，却都愚钝不堪。除了一人，还有谁能担当大任？你可别忘了，还有王孙子熙呢。夫人，子熙得到丞相拥戴，你就算拥立，已经太晚了。一人排行居中，生母无宠，自然全心全意仰仗夫人。若是夫人能助其一臂之力，还怕将来没有报酬吗？是啊，妹妹，我倒是觉得，吕不韦的话颇有几分道理。有甚道理？我看是生的俊俏三分，才能哄得姐姐为他开口吧。吕不韦，即便没有子熙，我也还可以选其他人呢。扶持之恩固然可贵，但要别人对你感恩戴德，也绝非易事。如今一人身陷赵国，若是夫人能助其脱困，扶他登位。这才是恩同再造。是啊，妹妹，如果对异人恩情似海，你还愁他以后不孝敬你吗？简直千万别听他蛊惑！我可什么都听说了。长姐是因为收了厚礼，才被吕不韦说相。说不定看着小白脸生的俊俏，还动了春心。放肆！竟敢在此口出狂言！阿臣不得无礼。姐姐
，那王孙一人就是个质子，居然还妄想姐姐为他奔走，凭什么？照我看，这赵国的使臣分明是个巧言令色之徒，不如我替二位姐姐杀了他，一了百了。住手！嗯，居然还笑得出来！您将有杀身之祸，还浑然不知，我为何不笑？什么？如今您的门下无不身居高位，府藏珍珠宝玉不计其数，骏马美人更是充塞门庭。但这只是一时盛景，待太子百年之后，仔细得是。范雎当权，官爵、宝玉、美人，都将被夺走，就连你自己，也是危如累卵，命在旦夕。夫人不肯支持子熙，不正是因为知道他跟范雎早对你们占有一切身怀不满吗？你，吕不韦句句发自肺腑，杨全军若是不信，大可一剑杀了我。阿臣弃剑。吕不韦，你说的很对。我现在的处境的确不妙，但是若没有我的帮助，一人绝对不可能登上秦王之位。这就是吕不韦出使秦国的真正目的。你回去告诉一人，我可以收他为四子。但当他心愿达成之际，定与夫人共享天下。吕不韦，你可知道，你刚才是在鬼门关转了一圈呢？哦，我那个妹妹，看起来温柔似水，杀起人来可不眨眼睛的。刚才要不是我拦着，你的小命就没了。您对吕不韦的帮助，我是不会忘记的。你答应我的生意，别忘了就行。明天的约定，你可别忘了。主人，瞧宣侯父的样子，分明是对您动了心呐。此次邀约，他还不得啊呜一口啊！再敢胡言乱语，我打包给你送过去。别别别，嘿，主任，都怪我这嘴不好。不过您哪来的把握，劝动华阳夫人？这太子已是知天命之年，华阳夫人却如花似玉。太子已死，他便失去了仰仗，这是华阳夫人心中最大的心病。那咱们接下来该怎么办？接下来啊，接下来。就要看华阳夫人的本事了，咱们静候佳音。琼华宫中的歌声，战争时期除了他，谁还敢放声歌唱啊？他的声音真美，只是歌声里有一种挥之不去的悲伤。那种女人才不懂悲伤为何物。回去吧，浩兰，明天就是婚期了。记住我的话，王孙是个值得托付终身的好男人，你要好好珍惜。小春。我和秦王孙，不是你想的那样。
，婚礼一成，你们便是夫妻，还能是哪样？走吧，我陪你回去。母亲当真不愿意取消这场婚礼，请公主恕罪。我要见母亲，让开，让开，请公主留步。你是身不由己，他总有一天会明白的。我不需要任何人理解，他明不明白，其实并不重要。我自己知道在做什么就好。快出来！我跟你说，我已经看见你了。你快出来！几天不见人影，一回来就吓我，以后不理你了。是我不好，冷落了我们家小春了。走，给你带了个礼物。嗯。喜欢吗？这种鸟很通人性。来，叫一个。真会说话呀。嗯。春，英俊有今日，岁岁有今朝，吉祥如意，福寿连连。是傅语呀、啊。呃，你整天到处乱跑，什么时候学了这个技艺？竟然都不告诉我。不管我在哪儿，你都在我心里。明天我就去跟父王告辞。明天？嗯，我既然答应了你，就一定会做到。等我们离开了赵宫，我永远陪着你。姨，你会不会觉得我很自私啊？不会啊，我觉得自私的人是我。明知道你不喜欢这里。还一直纠缠于过去，可赵秦两国正在交战，你真的舍得跟我走吗？国家危难，怎可无动于衷？但我只想让你知道，你在我心里远胜于一切。一，为了你这句话，我可以等。是我看错了，阿月，你是不是在怪我？吕不韦尸骨未寒，我便要另嫁他人。不管你怎么想，我必须要留在王宫。主人明明说过，若是失败，叫你离开，他叫你离开呀、啊！你为什么要牺牲自己？为什么要坚持留下？你这个傻子，大傻子！原来你不是在怪我。当天夜里发生的事，传的全王宫都知道。你嫁给王孙，也是形势所迫。可是主人明明吩咐过，他要你远走高飞，他要你幸福。你不会是我的知己。恩人、情人
我欠他一条性命，至今还没还上。阿月，你说我要不要为他查明真凶？那你真的要嫁给秦王孙？嗯。李女官，你可真是好福气啊！王后亲自替您筹备婚礼，虽说眼下正是战时，有些仪式可以从简，但是迎亲之礼可是马虎不得。平日里。男子饮酒用尊，女子饮酒取杯。你用耳杯取水习惯了，待会儿入了新房，饮酒之时用的是双联杯，那是男女合用的，取百年好合，夫妻一体之意。李女官，您记着，等王孙先饮，切勿失了尊杯。出去，都出去。阿月，不得无礼。我叫你们都出去，阿月，你心情不好，不该对别人发脾气。他们只是忠实自己的差事，又做错了什么事？浩兰姐，你现在反悔还来得及。在我被迫无奈之时。秦王孙救了我。大婚之日，我又怎能弃他而去？可是你这么做实在是太委屈了。一人是秦国王孙，若非为质赵国，允许公侯之女，又有何不可？他娶我为妻，是出于朋友义气。要说真正委屈的人，分明是他才是。你替我赶走了喜娘，那你就亲自替我梳妆吧。公主，你不能进去啊！公主，你不能进去啊！公，李浩兰，我从第一次见到你就讨厌你。我爱一人，为此我付出了那么多。他爱抚琴，我情意不惊。没关系，我可以去学。到今天，我不但能抚琴、懂琴心，我还可以亲手制琴。你可能相比，不能。他是秦国质子，多年来数次刀剑相携，危在旦夕。没关系，我护着他，一次又一次，我想方设法替他周旋，保全他性命。你，可能相比，不能。纵然他从未给过我希望，纵然他说无法爱我。没关系，我可以舍下一切送他归秦。你，可能相比，不能。既然不能，那你为何要从我手中夺走他？这不公平。公主，世上谁都可以嫁给秦王孙，除了你。可别忘了，你是王室贵女，王上和王后把你视同珍宝，他们为你付出了那么多。可你为了一个男人，一次次顶撞和背叛你的生身父母，在你的心里，爱情远胜生养之恩。他们可曾质问过你？这公平吗？你可以怀疑美食，奢侈无度，这全都是赖着赵国百姓的供养。可如今。秦国兵临城下，
赵国的百姓水深火热，打仗的士兵缺衣少食，他们连过冬的衣服和鞋子都没有。可你，为了一个秦国的男人，可以口口声声去家离国，他们可曾质问过你？公平吗？不是这样的，不是这样的。为了男女之爱，你可以不要父母之爱，更无家国之念。如果我是秦王孙，也绝不会娶你，绝不。这场婚礼的罪魁祸首，不是别人，是你呀、啊！是你亲手把秦王孙送给我，是你，是你，是你啊！赵高，你干什么？你把刀放下！公主呀，你干什么？我说错了吗？公主如此疯狂，还不是因为我说中了你的心事。赵高，你